আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দমে দমে তুন মনে তার অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনি তসবি কল রব তসবি কল রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সালাম আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা শুরু হলো জুমাবারে লাইভ অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা এই অনুষ্ঠানে আপনারা জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলাম বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয়েও আমাদের আজকে প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয় ইবাদত আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবিদিন আজাদ আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার সরাসরি জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার আলোকিত ভুবনে আমরা প্রশ্ন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি আমি আলিমা বলছি উত্তরা থেকে জি বলুন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা আল্লাহ আকবার বলে সে দুঃখতে যাই এবং সে যায় তখন কি আমরা হাত উঠে আল্লাহ আকবার বলবো নাকি শুধু এমনিতে আল্লাহ আকবার বলে যাব আমি রোজা রাখতে পারি নেই এখন এই তিরিশ রোজা আমি কিভাবে রাখবো ভেঙে ভেঙে রাখলে হবে নাকি একেবারে রাখতে হবে আরেকটা হচ্ছে কি জমজমের পানি কি দাঁড়িয়ে খাওয়া যায় নাকি বসে খেতে হয় ধন্যবাদ আপনাকে অনেকগুলো প্রশ্ন আপনি করেছেন উনি বলছেন যে যখন রুকু সেদ্ধা করবেন তখন তেকবিরকে হাত তুলে দেবেন রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় রসুল্লাহ সাল্লাউলিউসাল্লামের সই হাদিসের মাধ্যমে রফুলিয়া দেয়নি অর্থাৎ হাত উঠানোর বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে সুতরাং কেউ যদি রুকুতে যাওয়ার সময় হাত উঠান শুননা আবার রুকু থেকে উঠার সময় যদি তিনি হাত উঠান এটাও শুননা তবে এই মাস এলার মধ্যে আলমদের দ্বিমত আছে একদল রমাই কেরাম বলেছেন যে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকুতে উঠার সময় হাত উঠানোর বিষয়টি তারা গ্রহণ করেনি যে হাত না উঠালেও চলবে এটি শূন্যার বিষয় যদি কেউ আমল করেন তিনি শূন্যা অনুযায়ী রসুল্লাহ সাল্লাহের দেখানো তরিকা অনুযায়ী সলাত আদায় করলেন কিন্তু যদি কেউ আমল না করেন তাহলেও তার সলাত হয়ে যাবে এতেও কোনো সন্দেহ নেই আপনি আরও প্রশ্ন করেছেন পুরুষটা কি হাফ হাতা শার্ট বা গেঞ্জি পড়লে নামাজ হবে হ্যাঁ হাফ হাতা শার্ট অথবা গেঞ্জি অথবা টি শার্ট যেগুলো আছে সেগুলো পরে যদি সলাত আদায় করে তাহলে সলাত হয়ে যাবে সলাতে মানে সলাত না হওয়ার জন্য এখানে কোনো কারণ নেই আর যদি আপনার স্যান্ডো গেঞ্জি যেখানে কাঁধ খোলা থাকে কিছুতে গেঞ্জি এরকম আছে জি সেগুলো খোলা থাকে সেগুলো যদি কেউ পড়েন তাহলে মাকরু হবে তার সলাত আর যদি হাফ হাতার কাঁধ ঢাকা থাকে হাফ শার্ট দিয়ে নামাজ হ্যাঁ কাঁধে কাঁধের উপর যদি কোনো কাপড় দেওয়া থাকে অথবা চাদর দেওয়া থাকে তাহলে সলাত হয়ে যাবে উনি কাঁধ থাকে ডাকতে হবে তাকে জি আরও জানতে চেয়েছেন ওনার বাচ্চা পেটে থাকার কারণে রোজা ভাঙা হয়েছে এখন ভাঙতি রোজা উনি কিভাবে রাখবেন একাধারে রাখবেন না ভেঙে ভেঙে রাখবেন না তিরিশ রোজা একাধারে রাখা কঠিন কারণ রমজান মাসে তো সবাই রোজা রাখে একটা অভ্যাস তৈরি হয় তাকে এবং পরিবেশ থাকে পরিবেশ তৈরি হয় কিন্তু এক একাধারে তিরিশ রোজা আপনি রাখতে কষ্ট হবে আপনার সুতরাং আপনি ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে রাখতে পারেন একটি দুটি করে পুরা বছরে আপনি তিরিশটি রোজা পালন করতে পারবেন ইনশাল্লাহ ওনার শেষ প্রশ্ন জমজমের পানি খাওয়ার বিধান সম্পর্কে দাঁড়িয়ে খেতে হবে না বসে খেতে হবে জমজমের পানি মানে দাঁড়িয়েও খেতে পারেন বসেও খেতে পারেন দাঁড়িয়ে খাওয়ার ব্যাপারে যে শূন্যা কথাটি বলা হয় তাকে এটি শুদ্ধ নয় দাঁড়িয়ে খাওয়ার বিষয়টি মূলত রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম দাঁড়িয়ে পান করেছেন মর্মে রেওয়াজ সাব্যস্ত হয়েছে সেটা এই জন্য যে সেখানে ভিড় ছিল রসুল্লাহ বসার ব্যবস্থা ছিল না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যেহেতু জমজম কূপে গিয়েছিলেন দাঁড়িয়ে পান করেছেন কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে পান করার ক্ষেত্রে বসে পানি পান করা মানে পানি পান করার ক্ষেত্রে সাধারণ নির্দেশনা করছে বসে পানি পান করা তাই 
বসে পান করাটাই হচ্ছে উত্তম এতে কোনো সন্দেহ নেই প্রসঙ্গত একটু কথা আপনার সাথে বলতে চাই জমজমের পানি নিয়ে আমাদের সমাজে অনেক বিষয় প্রচলিত আছে জমজম পানিকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয় অনেক মর্ত্যবা জ্ঞান করা হয় যেমন অনেকে বিবেচনা করে থাকেন যে জমজম পানি দাঁড়িয়ে খেতে হবে পশ্চিম দিকে মুখ করে খেতে হবে বিসমিল্লাহ বলে খেতে হবে তারপরে যে নিয়ত করা হবে সেটা পূর্ণ হবে এই সব বিষয়গুলো সম্পর্কে কিছু বলবেন এগুলো তো প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় মানে জমজমের পানি যদি নিয়ত করে কেউ খায় কোনো রোগের জন্য বা কোনো বিষয়ের জন্য তাহলে এটা হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে মা উজম জামনি মা সুরে বালা এবং মাজা তার শোনানের মধ্যে সহির আয়াত সাব্যস্ত হয়েছে ঠিক আছে জি যে জমজমের বাণী যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে সেই উদ্দেশ্য হাসিল হয় তাকে এটা কোনো সন্দেহ নেই সুতরাং কেউ যদি নিয়ত করে পান করতে চান তিনি পান করতে পারবেন দ্বিতীয় নম্বর হয়েছে কেবলামুখী হয়ে পান করার বিষয়টি মানে সহি রেওয়ায় দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি এটি হয়তো কেউ ব্যক্তিগত গবেষণা হতে পারে যে কোনো দিকে উনি জি তিনি পান করতে পারেন আর দাঁড়িয়ে পান করার বিষয়ে আমরা আলোচনা করলাম আর একটা বিষয় বলেছিলেন যেটা সেটা হলো অনেকে আরেকটা বিষয় এরকম যে জমজমের পানি শুধু অন্য পানি মিশ্রণ করে খায় এটা কেমন না জমজমের পানি পান করলে তিনি শুধু জমজমের পানি পান করবেন মিশ্রণ করে মানে পান করার বিষয়টি কোনো ধরনের বিশুদ্ধ বর্ণনা অথবা এটি কোনো শুদ্ধ কায়দা নয় পদ্ধতি নয় আর জমজমের পানির বিশেষ কোনো মর্যাদা এই পানির মর্যাদা রয়েছে রসুল্লাহ সুল্লাহ ইসলাম একাধিক হাদিসের মধ্যে এর মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে যে মানে জমজমের বাণী এটা আল্লাহ রাবুল আলমিন একটা বিশেষ উন্মতের জন্য একটা বড় ধরনের একটা বরকত নিয়ামত নিয়ামত এবং বরকত এই নিয়ামত এবং বরকত এই জন্য এটাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম নিজে পান করেছেন পান করতে বলেছেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম পান করার জন্য লোকেরা বহন করে নিতেও রসুল্লাহ সাল্লাম উদ্বুদ্ধ করেছেন প্রিয় দর্শক আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন বিকল্প কোন কি কিছু আছে পড়া যাবে আর কি আর কোন বিকল্প কিছু আছে কিনা এই এই যে বেতের নামাজে আর আমার আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে যে ইবাদতরত অবস্থায় আমি আমি বলছি যে নামাজ পড়া অবস্থায় যদি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে আশেপাশে নামাজ পড়া অবস্থায় আমি নামাজ পড়ছি আমার সাথে আরেকজন আছে তিনি শুয়ে আছেন কিংবা আমার পুরো বাসায় উনি আছেন অসুস্থ হয়ে পড়লে ওই অবস্থায় কি করা মানে উচিত হবে আমার জন্য কিংবা যারা নামাজ ইবাদত করবেন ওর জন্য আর কি রোজা রাখেন না আমি চেষ্টা করি নামাজ পড়তে নামাজ সবসময় চেষ্টা করি আল্লাহ ইবাদত করতে রোজা রাখতে এখন আমার আমার সন্তান হিসেবে আমার কি করা উচিত আমার মা বাবার প্রতি আমি কি করবো আমার কি দায়িত্ব রয়েছে ইসলামী আলোক একটু বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনি খুবই জীবন ঘনিষ্ঠ কিছু প্রশ্ন করেছেন আপনার প্রথম প্রশ্ন হলো বিতীর্ণ নামাজে দোয়া কোনো পড়তে হয় যে কেউ কেউ জানে না সেক্ষেত্রে কি করবেন দোয়া কোনো জানার জন্য চেষ্টা করা প্রথম কাজ তো হচ্ছে এটাই দয়া নামাজ পড়তে গেলে তো অনেক কিছু মুখস্থ করতে হবে অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে ছোট দোয়াটা তো মুখস্থ করা যায় একেবারেই মানে সামান্য কতটুকু দোয়া দোয়া মানে পুরোটা মুখস্থ না করতে পারে অর্ধেক করুক অর্ধেক সামান্য পুরোটাই তো করা যায় অন্য আমরা তো অনেক কিছু মুখস্থ করেছি সুরা কেরাত মুখস্থ করেছি হ্যাঁ এগুলো করতে পারে এটা প্রথম কাজ ইবাদত হিসেবে গুরুত্ব দিলে তো এটা করা যায় প্রথম কাজ হচ্ছে দোয়া গুরু তিনি মুখস্থ করবেন যদি না পারেন তাহলে অন্য কোনো যে কোনো একটা দোয়া তিনি মুখস্থ করে নেবেন যে কোনো একটা দোয়া মুখস্থ করে নেবেন এটা তার জন্য জায়জ রয়েছে আর যদি তাও না পারেন না পারার কোনো কারণ আমি দেখি না তাহলে তিনি দোয়ায় কুনুত পড়বেন না দোয়ায় কুনুত না পড়লেও তার সলাত হয়ে যাবে ভিতরে থেকে বঞ্চিত হবে ভিতরে সলাতের জন্য দোয়ায় কুনুত পড়া ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয় সুন্না যদি কেউ দোয়ায় কুনুত পড়েন তাহলে তার মানে সুন্নাটুকু হলো আর আল্লাহ রাবুল আলমীর কাছে তো তো আমরা দোয়া করবই তো দোয়া করব এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লাম কিছু দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন যেগুলোর মধ্যে মানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম মানে সব কথাকে একসাথে মানে গুছিয়ে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহ রাবুল আলমীর কাছে পেশ করেছেন সুতরাং এই দোয়াগুলো আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করা দরকার আর সে তো মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হচ্ছে দোয়ায় কোনুত সেটা শিক্ষা গ্রহণ করা আসলে ইমানদার ব্যক্তিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
উনি আরেকটি বিষয় জানতে চেয়েছেন নামাজরত অবস্থায় যদি কোনো দুর্যোগ হয় পাশে কেউ সিরিয়াসলি অসুস্থ হয়ে পড়লেন বা এমন কোনো বিষয় এসে গেল হঠাৎ যে তার নামাজ তিনি কন্টিনিউ করতে পারছেন না সেই অবস্থায় কি করবেন না নামাজরত অবস্থায় যদি কোনো দুর্যোগ সমস্যা হয় তাকে তিনি আগে ওই দুর্যোগের ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য তিনি চলে যাবেন মানে এরপরে তিনি পরবর্তীতে সেই নামাজ আদায় করবেন চারাকাতম নামাজ উনি দুরাকাত পরে এত দুর্যোগ হলো বা কেউ হঠাৎ করে বেল করতেছে বা শিশু আগুন হাত দিচ্ছে জি জি তো চারাকাত নামাজের দুরাকাতে এই অবস্থা অনুযায়ী নামাজ থেকে চলে গেলেন তাহলে ফিরে এসে যেখান থেকে চলে গেলেন ওখান থেকে শুরু করবেন ওখান থেকে শুরু করবেন জি নতুন নিয়োগ করতে হবে নামাজটাকে মানে কমপ্লিট করবেন ইনকমপ্লিট সালাতকে মানে সলাদ থেকে তিনি মানে সেই দুর্যোগে সহযোগিতা করার জন্য চেষ্টা করবেন সেখানে প্রয়োজনে কথাও বলতে পারবেন হ্যাঁ সব কিছু যায় তার জন্য যেহেতু পরিস্থিতির কারণে বিশেষ পরিস্থিতি বিশেষ মাসআলা জি উনি আরেকটি প্রশ্ন করেছেন ওনার বাবা মা নামাজ রোজা এই ইবাদতগুলো করেন না তো উনি কি করবেন এখন সন্তান হিসেবে দুটি কাজ প্রথম কাজ হচ্ছে তাদেরকে নামাজ রোজা আল্লাহ রাবুল আলমিনের ইবাদত আল্লাহর বান্দা হিসেবে তাদেরকে সত্যিকার মানে এই বিষয়ে উপদেশ পরামর্শ সহযোগিতা করার জন্য চেষ্টা করা তবে সেই সহযোগিতা করতে হবে যেভাবে আল্লাহ সুবাহান তালা বলেছেন ওয়াহফেদুল্লাহ হুমায় জেনাহাদুল্লি বিনার রহমা খুব কঠিন কথা আল্লাহ সুবাহান তালা বলেছেন মানে এই আয়াতটা যদি কেউ পড়েন তিনি বুঝতে পারবেন যে কি কথা আল্লাহ তালা বলেছেন যে ওয়াহফেদুল্লাহ হুমা যে তাদের দুজনের জন্য অবনত করে দাও জেনাহাদুল্লি অবনতির তোমার ডানা মানে মিনার রহমা মানে দয়ার মাধ্যমে মানে বিনম্রতার যতটুকু শব্দ ব্যবহার করা যায় মানে সেই পুরা শব্দ মানে পুরা বিষয়টি আল্লাহ সুবাহান তালা এখানেই উল্লেখ করেছেন তাই অত্যন্ত বিনয়ের সাথে শালীন সুন্দরভাবে মার্জিতভাবে তাদেরকে বারবার এই বিষয়টি বোঝানো দরকার যে আপনার আল্লাহর বান্দা আল্লাহ রাবুল আলমীর কাছে আপনাদেরকে জবাব দিই করতে হবে সেদিন হয়তো মানে সন্তান সন্ততি এই দুনিয়ার কেউ আপনাদের কাজে আসবে না এই বিষয়গুলো তাদেরকে বোঝানোর জন্য চেষ্টা করা যাতে করে তারা আল্লাহ রাবুল আলমিনের বিধানগুলো পালন করতে পারে তবে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার কোনো সুযোগ সেখানে নেই পিতামাতা সম্মান তাদেরকে বোঝানো রেখে চেষ্টা করে বলতে হবে দ্বিতীয় আরেকটি দায়িত্ব রয়েছে সেটা হলো আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছেও তাদের জন্য হেদায়তের দোয়া করা তাদের জন্য অন্য কোনো দোয়া করা যায় নেই হেদায়তের জন্য শুধু দোয়া করা যায় আল্লাহ তাদের অন্তরকে তোমার দিনের জন্য হেদায়ত দান করো কারণ তারা হেদায়ত থেকে মাহরুম বঞ্চিত এই জন্য তাদের হেদায়তের জন্য দোয়া করা আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে এটাও জায়জ রয়েছে এটা বারবার দোয়া করুন কারণ মানুষের অন্তরগুলো রসুল্লাহ সাল্লা উলিউসাল্লাম আদেশের মধ্যে বলেছেন মানে মানুষের অন্তরগুলো বাইনাস বাইন মিনা সাবি রহমান দয়াম আল্লাহ তালার দুই আঙ্গুলের মাঝখানে ও কাল্লে বুহা কাই ফে আসা আল্লাহ সুবাহ তালা যেভাবে খুশি সেভাবে সেটাকে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেন এগুলো নাড়াছড়া করেন সুতরাং হতে পারে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে বারবার চাইলে আল্লাহ রাবুল আলমিন পরিবর্তন করে দিতে পারেন তাই বারবার আল্লাহ রাবুল আলমির কাছে নক করা আল্লাহ রাবুল আলমির কাছে চাওয়া যাতে আল্লাহ সুবাহ তালা মেহরবানি করে তাদের অন্তরকে পরিবর্তন করে দেন দিনের প্রতি তাদের যে অনুরাগ আছে সেটা বৃদ্ধি করে দেন আপনি যে বললেন অন্য কোনো দোয়া করা যায় নেই এ তাৎপর্য কি এ তাৎপর্য হচ্ছে যেহেতু তারা সহায়তা আদায় করে হেদায়তের ক্ষেত্রে জি শুধু হেদায়তের দোয়া করবে আর কোনো দোয়া তাদের জন্য যায় নেই যেহেতু তারা মূলত ইসলাম এর ঘোষণা দিয়েছে কিন্তু মুসলিম না যেহেতু তাদের আমলটুকু কুফুরি সলাদ বর্জন করা আরেকটি বিষয় আমাদের সমাজের সাধারণত ধারণা এরকম বড়রাই শুধু উপদেশ দিতে পারে তো আপনি যে বক্তব্য রাখছেন এত দেখা যায় ছোটরাও অনেক সময় উপদেশ দিতে পারে না এটি এক ভুল কথা উপদেশের জন্য একেবারে ক্ষুদ্র হলেও উপদেশ দেওয়া যায় উপদেশ তো কল্যাণ কাম কল্যাণ কাম আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমার নাম তাহমিনা বেগম আমি মোহাম্মদ জি বলুন আমার প্রথম প্রশ্ন আমি খাট থেকে পড়ে যে পড়ে যে আমার কোমরে ব্যথা পেয়েছি এখন আমি চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছি মানসিক তৃপ্তি পাই না যে এখন আমার হচ্ছে কি হচ্ছে না আবার মনোযোগ দিতে পারছি না এক্ষেত্রে আমার নামাজ নামাজ কিভাবে আমি আমাদের ফেলে দেয় জি 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 
আমাদের বন্ধু খাট থেকে পড়ে গেছেন ব্যথা পেয়েছেন এটা বাস্তব অবস্থা জি জি এই ক্ষেত্রে ইসলামে বিধান আছে উনি চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছেন কিন্তু এর দুটি বিষয় উনি বলছেন আমি তৃপ্তি পাই না এবং নামাজ হচ্ছে কিনা এই সন্দেহ সভায় উনি আছেন এখন উনি কি করবেন না নামাজের ব্যাপারে সন্দেহের কোনো কারণ নেই কারণ নামাজের বিধান রাসুল্লাহ সাল্লা আলিউসাল্লামকে যখন ইমরান হুসাইন আদি আল্লাহ তালা আনহু প্রশ্ন করলেন তখন রাসুল্লাহ সাল্লা আলী ইসলাম বলেছেন মানে তার অসুস্থতা ছিল তিনি উল্লেখ করেছেন অসুস্থতার বিষয়টি হাদিসের মধ্যে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে মানে সালে কা ইমান দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো ফাইন ল্যাব দাস্তাতি ফাঁকা আইদান যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে না পারো তাহলে বসে সালাত আদায় করো ফাইন ল্যাব দাস্তাতি ফায়ালা জাম্প যদি সেটাও সম্ভব না হয় তাহলে শুয়ে আদায় করতে পারো সুতরাং সালাত আদায় করার বিধানটি মূলত এখানে ইস্তাহাত মানে আপনার কতটুকু সম্ভব এটার উপর নির্ভর করছে সামর্থ্যের উপর নির্ভর করছে শারীরিকভাবে আপনি সক্ষম কি না সক্ষমতার বিষয়টি খুবই ইম্পর্টেন্ট তাই মানে যদি আপনি দাঁড়ানোর সক্ষমতা আপনার থাকে তাহলে আপনি দাঁড়াবেন যেহেতু দাঁড়াতে পারতেছেন না কোমরে ব্যথা তাহলে কোমরে ব্যথা কারণে তাহলে আপনি বসে পড়তে পারেন কিন্তু সেখানে বিধানটা জেনে নিতে হবে সেটা হলো এই যদি দাঁড়ানোর সম্ভব না হয় বসে পড়বেন কিন্তু দাঁড়ানো সম্ভব হলে দাঁড়াবেন মানে অনেককে দেখা যায় যে বসে সালাত আদায় করতেছেন তিনি দাঁড়াতে পারেন এদের তাহলে এটা শুদ্ধ নেই মানে এই বিষয়ে সক্ষমতা যতটুকু যতটুকু সক্ষম সেখানে পোস্ত হ্যাঁ যতটুকু সক্ষম আল মাকদুর উলাইসকুতুবিল অজর অজরের কারণে যেটা সম্ভব সেটা কিন্তু বাদ যাবে না মানে সেটা আপনার কাছ থেকে সাকেত হবে না আপনার কাছ থেকে বাদ যাবে না এটি সমস্ত লমাইকার রক্ষমতে সাব্যস্ত হয়েছে এই বাচ্চারাটি সেটা হলো যেমন আমার এক হাত এক হাতের এতটুকু পর্যন্ত কোনো পর্যন্ত কাটা তাহলে এটা আদ হবে না কিন্তু এই বাম হাত আছে বাম হাত আমার ধুতি হবে এখন হাত কাটা হওয়ার কারণে আমি বললাম যে আমার হাত দুইটাই দেওয়ার দরকার নেই তার মানে আপনি বসে যতটুকু সক্ষম ততটুকু আপনি পালন করতে বাধ্য হবেন চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে পারবেন আপনি বসে যদি আপনি মানে বসার আপনি যদি মানে নিচে মাটিতে বসতে না পারেন সিজ যা দিতে না পারেন তাহলে আপনি বসে যেভাবে আছে সেভাবে সালাত আদায় করতে পারেন সেটা জায়েজ চেয়ারে বসেও সালাত আদায় করা জায়েজ রয়েছে যেহেতু এটি ওজরের মাস আলা এটা কিন্তু মানে স্বাভাবিক মাস ওজরের বিষয় হ্যাঁ এটা ওজরের বিষয় ওজরের কারণে মানে সমস্ত লাভাইকের আমার ঐক্যমতে এটি সাব্যস্ত হয়েছে যে ওজরের কারণে যে সমস্ত বিষয়গুলো মানে বিধান নির্দিষ্ট ছিল সেগুলোতে মানে সহযোগিতা করা হয় তাকে এই জন্য শাফি রহমতুল্লাহ বলছে এই দোয়া কালাম রুত্তা সাহা যখন কোনো কারণে কোনো বিষয় কঠিন হয়ে যায় সেটাখানে ইসলাম সেটাকে সহজ করে দেয় মানে এই ওজর আসার কারণেই এটি সহজ হয়ে গেছে আরও কয়েকটি প্রশ্ন আছে ওনার এই যে বিষয়টি কেমন বিধান আছে এরপরেও উনি নামাজ পড়ছেন তৃপ্তি পাচ্ছেন না নামাজ হচ্ছে কিনা সন্দেহ এই বিষয়টি কি সঠিক না এ সঠিক নয় এই জন্য যেহেতু তিনি আসলে তৃপ্তি না পাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে তিনি তো মানে এই বিষয় সম্পর্কে জানেন না যদি জানতেন তাহলে তার মানে এই মানসিক প্রশান্ত তাহলে ওনার সক্ষমত অনুযায়ী নামাজ পড়েন পূর্ণ তৃপ্তির সাথে নামাজ পড়তে পারেন এবং নামাজ হচ্ছে সে বিশ্বাসও রাখতে পারেন হ্যাঁ সে বিশ্বাস রাখতে পারেন এবং সেটা জানতে হবে যা না জানার কারণে হয়তো এই আত্মতৃপ্তিটুকু আপনার হচ্ছে না সেটা হতে পারে মানে না জানার কারণে হতে পারে ওনার শেষ প্রশ্ন হলো বিতের নামাজ কর আঘাত পড়বেন বিতের সলাত আপনি এক রাকাত থেকে আরম্ভ করে এগারো রাকাত পর্যন্ত পড়তে পারেন এটি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে আপনি নিজেই এখতিয়ার করতে পারেন আপনি কত রাখাত আপনার সামর্থ্য সুবিধা অনুযায়ী আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি দেশের বাইরে থাকি হজুর তো আমার ওয়াইফের সাথে আমার আম্মার সাথে চলাফেরা করতে যাই আমার ওয়াইফ আম্মার সাথে আমার ওয়াইফে একটু খারাপ ব্যবহার করাতে আমি রাগের মাথায় উঠে এখান থেকে এক তালাক বলে ফেলছি এখন আমার কি করণীয় আর আর কোনো কিছু বলি নাই শুধু রাগের মাথায় বলছি যে আমি তোমাকে এক তালাক দিলাম এতটুকু বলছি আর কোনো কিছু বলি নাই এখন কি আমার কোনো কিছু করতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে ভাই আমার রাগের মাথা তো অনেক কিছু বলতে পারি এই তালাকের কথা বলি কেন তালাক কি কোনো অস্ত্র না তালাক বিধান আর আমরা রাগ করব এটা কি কোনো বিধান রাগ কি আমাদের কোনো উপকার আসে রাগ তো শুধু ক্ষতিরই কারণ ভূমিকাতে কিছু বললাম ডক্টর সাইফুল সব শুনলেন জি এক তালাক দিয়েছেন রাগের মাথায় আসলে তালাকের কথা বলেছেন যে এক তালাক দিয়েছেন এতে তার তালাক প্রযোজ্য হয়নি সুতরাং অতিরিক্ত কিছু করার নেই তবে আল্লাহ তালার কাছে তোবা করার বিষয় রয়েছে আমি আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন রাগ খুব ভালো বিষয় নয় তারপরেও মানে 
যেন এই ধরনের কাজ রিপিট না হয় আপনার জন্য আপনার স্ত্রীকে মানে পুনর্গ্রহণ করতে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই জীবন যাপন করতে কোনো সমস্যা নেই আপনি আরেকটি কাজ কি করতে পারেন স্ত্রীকে অবশ্যই বোঝাবেন মাকেও বলবেন ছোটদের স্নেহ করে স্ত্রীকে বলবেন যেন বড়দের সম্মান করে ইসলামী বিধান মানলে বোধ হয় আমাদের সংসারে বেতন দ্বার সৃষ্টি হয় না আমরা একটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি সোনার গা থেকে মনির বলছিলাম আমার বাড়ি মাদারপুর ডিস্ট্রিক্টে জি ভাইয়া বলুন যে আমার প্রশ্ন আমাদের এলাকায় যে মসজিদে ইমাম সাহেব জি ওনাকে নিয়ে জি ওনার সাথে কিছুদিন আগে আমাদের ওই মসজিদেরই এক মাওলানা সাহেবের সাথে একটু হাতাহাতি হয় মানে মোটামুটি মারামারি আর কি জি এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের সমাজে একটা কেন মারামারিটা হলো কেন জি মারামারিটা হলো কেন এটা ওনাদের ওই মাদ্রাসা কেন্দ্রিক একটা বিষয় অনেকে মানে ওনাকে সন্দেহ করে উনি ইনকাম করে মাদ্রাসা দিয়ে এটা নিয়ে আর কি কথা ওই মানে ওনার কাছে একটা বিচারক আছে এরকম আর কি হ্যাঁ এই বিষয়টা নিয়ে উনি জিজ্ঞাসা করার चित्रेबे प्रश्न कर प्रश्न ना इमाम सहेबर हाथाथी होते मारामारी होते झगड़ा विवाद होते इमाम सहेब तो आसमान अवतीर्ण हननी अथवा इमाम सहेब फिर तान सूतरा इमाम सहेब के मानुष हिसाब विवेचना करते मानुषर मध्य जिस समस्त कलह आज विवाद आज मानुष मध्य जो समस्यागुलो आज मानुष मध्य मानविक जो दुरबतागुलो आज सबग इमाम मध्य थकते हैं अन्यथा से तो मानुष मानुष न সুতরাং এই ধরনের দুর্বলতা থাকলে তার পেছনে সালাত আদায় করা জায়জ নেই এটা ভুল কথা তার যদি সুস্পষ্ট কোনো মানে নৈতিক অবক্ষয়ে বিষয় থাকে তাহলে সেটা তার সাথে মানে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে যদি সে সংশোধন সংশোধন না হয় তাহলে হয়তো তাকে পরিবর্তন করার বিষয়টি আসতে পারে তাও পর্যায়ক্রম সেটা কর্তৃপক্ষ মানে তাকে সংশোধন করবে মুসল্লি একজন এসে অথবা রাস্তায় একজনের সাথে দেখা হয়েছে যে আপনি মাদ্রাসা দিয়ে ব্যবসা করতেছেন এটা তো তথ্য প্রমাণ ছাড়া এটা একেবারেই অমার্জিত কাজ এটা অমার্জিত কাজ আর সবার মেজাজ কিন্তু সমান না একজনের মেজাজ একটু রুক্ষ থাকে আবার আরেকজনের মেজাজ একেবারে ঠান্ডা থাকে বিভিন্ন প্রকৃতির আল্লাহ সুবাহ তালা বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ দিকে সৃষ্টি করেছেন তাই হয়তো ইমাম সাহেবের একটু মেজাজ রুক্ষ হতে পারে কিন্তু এই কারণে যে তার পেছনে সালাত আদায় করা জায়জ নেই সালাত হবে না এগুলো ভুল কথা সলাদ আদায় করতে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা নেই কোনো ধরনের মানে প্রতিবন্ধকতা নেই জায়েজ বাকি আপনার ইমাম সাহেবের দোষ ত্রুটির চেয়ে নিজের দোষ ত্রুটিগুলো বের করুন সেগুলো সংশোধন করার জন্য চেষ্টা করুন আমাদের একটা অভ্যাস হচ্ছে যেটা সেটা হলো এই যে আমরা খুব দ্রুত মসজিদের ইমামের মসজিদের মুহাজিনের মানে এই সমস্ত লোক তালাশ করি দোষ তালাশ করার জন্য চেষ্টা করি তাদের দোষ ত্রুটি চালা তালাশ করার দায়িত্ব আমাদের না তাদের দায়িত্ব আমাদের নিজেদের সংশোধনের জন্য নিজেদের আমরা জানলে ভাই হিসেবে সংশোধনের চেষ্টা করব জি আমরা একটা টেলিফোন নেব আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন বলছি মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান জি ভাইয়া বলুন যে আমার প্রশ্ন হলো আমার প্রশ্ন হলো যে ইসমা যাওয়া যাবে কিনা দৈনিক মুহাদ্দিস বলেন যে ইসমা এটি নাকি যাওয়াটা ঠিক নয় আমি জানতে চাচ্ছি যে আসলেই এই ইস্তেমায় যাওয়া যাবে কিনা বা ওখানে যাওয়ার কতটুকু সত্যতা আছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি একটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করেছেন আসলে আমরা যারা মুসলিম বা আমরা সাধারণ মুসলিম 
আমাদের মধ্যে অনেকগুলো আবেগ আছে আমরা যেখানে ইসলামে আলোচনা হয় নামাজ রোজা নিয়ে কথা হয় আমরা সেখানে যেতে চাই আমরা আমি এটাও জানি ইসলামে যে প্রচার ইসলামে যে তাবলিগ সেটাও ভালো কাজ সেখানে আমরা অংশগ্রহণ করতে চাই কিন্তু আবার অনেক সময় আমরা এই বিষয়ে সচেতন থাকি না যে ইবাদতের সংজ্ঞা কী আমি যে ইবাদত মনে করে যাচ্ছি কোথাও সেখানে ইবাদতের শর্তগুলো পূরণ হয়েছে কি না এবাদত তো তখনই হবে যখন কোনো কাজ আল্লাহ আমাদের করতে বলেছেন এবং আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলিবাসাল্লাম সে কাজ করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন দেখিয়েছেন এ দুটির সংযোগেই ইবাদত হবে এ বিষয়টি সম্পর্কে অনেকে আমরা সচেতন থাকি না তো এর পরেও কথা থেকে যায় আপনি সুস্পষ্টভাবে প্রশ্ন করেছেন যে কেউ নাকি আপনাকে বলেছে যে ইস্তেমে যাওয়াটা ঠিক হবে না তো এই প্রেক্ষাপটে কী বলবেন এবার যে প্রশ্নটি করেছেন আসলে খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন বিষয় হচ্ছে মানে এখানে দুটি বিষয় জানতে হবে একটা হলো বিষয় এবং উদ্দেশ্য মানে আমরা দেখি যে আমাদের দেশে যেই মানে শীতকালে মানে মাহফিলগুলো হয় ওয়াজ মাহফিল যেগুলো ওয়াজ মাহফিল এই মাহফিল সেই মাহফিল সবগুলো মধ্যে লেখা থাকে যে মানে দোজাহানের নেকি হাসিল করুন মানে উপস্থিত হলেই নেকি হবে নেকি সব হবে সব মানে এখানে ধর্মীয় একটা আবেগ হ্যাঁ আবেগ আবেগকে কাজ কাজে লাগাচ্ছে উপস্থিত হলেই সব মনে হচ্ছে যেন মানে যিনি আলোচক তিনি বস্তা বস্তায় সব নিয়ে আসেন আর লোকদের মাঝে এই সবগুলো বিতরণ করে চলে যান একেবারেই ভুল ধারণা এখানে আলোচনাটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য আলোচনা যদি হৃদায়তের জন্য আপনি যান যে দেরি জ্ঞান লাভ করার জন্য যান রসুলের কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা শুনতে যান তাহলে কোনো সন্দেহ নেই যদি এর মাধ্যমে আপনি হৃদায়ত লাভ করতে যান সেখানে যদি কোরআন এবং হাদিসের কথা আলোচনা হয় সেখানে যদি ইসলামের কথা আলোচনা হয় তাহলে সব হবে তাহলে সেটা সবই বিষয় হতে পারে মানে সেটা আপনি যদি মানে মানে আইল মর্জনের মানে উদ্দেশ্যে যান তাহলে ঠিক আছে কিন্তু যদি উদ্দেশ্য হয় এটি শুধু সবের উদ্দেশ্য যে আমি এখানে গেলেই সব এখানে উপস্থিত হলেই মানে কি হলো না হলো কি বলো হলো না বলো এমন কি এমন এমন কি গ্রামে গঞ্জে অনেক লোককে বলতে শোনা যায় যে বলে যে মানে এখানে উপস্থিত হলেই মানে হজের সব পেয়ে যাবে অত দেখা যায় সেখানে অনেক ভুল কথা আলোচনা সেক্ষেত্রে কথা আলোচনা হয় যেগুলো বলাও আপনার গুনা আর যেগুলো শুনে আমল করা গুনা তো এই জন্য সেখানে উদ্দেশ্যের বিষয় জানতে হবে আর একটা হলো বিষয়টা বিষয় এই যে কাজটাকে মানে এটি কিন্তু তা আদ্ভুতি বিষয় না ইবাদত হিসেবে মানে বিষয় না এটা শুধুমাত্র মানুষের মানে জ্ঞান অর্জনের জন্য যেমন আপনি স্কুলে যাচ্ছেন আপনি কোনো আলেমের কাছে জিজ্ঞেস করার জন্য যাচ্ছেন বা কোনো একজন পণ্ডিতের কাছে যাচ্ছেন মানে কোনো একটা জিনিস অর্জন করার জন্য আপনি যাচ্ছেন জানার জন্য ঠিক এই ধরনের একটা কাজ হচ্ছে এটি এটা কিন্তু ইবাদত নয় যে এখানে যাওয়াটা হচ্ছে ইবাদত যদি কেউ মনে করেন যে এখানে যাওয়াটা ইবাদত তাহলে তার এই কাজটি বেদাত হবে এতেও কোনো সন্দেহ নেই কারণ আল্লাহ বলেননি রাসুল সাল্লাম বলেননি আর এটা তো রাসুল সাল্লামের সময় তো মানে এখানে ইজতেবার এই কোনো অস্তিত্বই ছিল আরেকটি বিষয়ে সংযোগ করা হয় অনেকে বলে থাকেন হজের পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ এই হজের সাথে তুলনা করা এটার ভিত্তি কেমন না এটা একেবারে ভুল কথা হজ একটি ইবাদত আর হজ তো ওপেন কোনো ইবাদত নয় মানে হজের এটা সুনির্দিষ্ট সময়ে আলোকে এবং এটা আল্লাহ বলেছেন রসুল সেই পন্থা পুরো দেখিয়ে গেছে এবং সেটা হলো একেবারে আল্লাহর বিধান আর এটা কোনো মানে হজ কোনো সমাবেশও না হজ সুনির্দিষ্ট সমাবেশ না এটা ইবাদত অনেকগুলো কাজ সুতরাং এই সমাবেশকে হজের সাথে যে সমস্ত বন্ধুগণ বিশেষ করে আমরা সাংবাদিক বন্ধুদেরকে দেখি মানে এই ধরনের প্রচার মাধ্যমে বলা হয় হ্যাঁ প্রচার মাধ্যমে বলা হয়ে থাকে যে ভুল কাজ করা হয় থাকে যে মানে এটা না এই এই সম্মেলনের সাথে ইসলামী সম্মেলনের কোনো সম্পর্ক নেই এটা একটা জামাতের সুনির্দিষ্ট একটা জামাতের একটা সম্মেলন কিছু মানুষের একটা উদ্যোগ মানে একটা সুনির্দিষ্ট জামাতের সম্মেলন এই কথাকে স্পষ্ট করা উচিত অন্যথায় এটি ভুল কাজ হবে কারণ এটার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই আবার এই কথা থেকে এটা বোঝার কোনো সুযোগ নেই যে ইসলাম মানে এটা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট জামাতের একটা কাজ ইসলাম জামাত সমস্ত জামাত থেকে উর্ধ্বে ইসলাম হচ্ছে একটা দিন মানে যারা ইসলামকে পালন পরিপূর্ণরূপে পালন করবে তারা সুনির্দিষ্ট কোনো জামাতের সাথে এভাবে 
সম্পৃক্ত হবে না কারণ এটা ফেরকাবন্দির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে সুনির্দিষ্ট ফেরকা বা গ্রুপ অথবা দল অথবা গোষ্ঠী অথবা জামাতের কাজ হচ্ছে এটি এটি ইসলামের পক্ষ থেকে বলতে হলো ইসলামের যে প্রচার বা তাবলিগ সেটা তো প্রতিটি মুসলিমের উপরে অর্পিত দায়িত্ব সেটা তো করতে হবে ইসলামের পদ্ধতি পন্থা অনুসারে জি আমরা আমরা একই দিন এক এক পদ্ধতি যদি আবিষ্কার করি এক দিন এক রকম করি তাহলে তো এখানে রাসুল ইসলামের যে পদ্ধতি দেখিয়ে গেছেন সেটা গুরুত্ব হারিয়ে যায় এবং নানা পদ্ধতি এসে তো যদি মূল পদ্ধতিকে যদি সরিয়ে দিতে চায় সেটা তো একটা আত্মহানিকর কাজ হবে না আপনি মানে ইসলামের দাওয়াত এবং তবলিগের কাজটি ফরজ বাধ্যতামূলক কাজ এবং রসুল্লাহ সাল্লামের পদ্ধতি কী হবে সেটাও জানিয়ে গেছেন সুতরাং এখানে সুনির্দিষ্ট গবেষণা আর চলবে না যেখানে পথ আছে নিজের গবেষণা দিয়ে মানুষের গবেষণা গবেষণার কারণ তাহলে তো নানা রকমের ইসলাম চলে আসে এবং সে কারণেই এসেছে নানা রকমের ইসলাম তো এখন এখন তো এখন তো কিন্তু মানে ইসলাম এক রকমের না বহু রকমের ইসলাম ইসলাম রয়েছে ভাষণের সময় আল্লাহ তো আয়াত নাজ করে বললেন দিনকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে এবং দিনের কাজ কিভাবে করতে হবে আমরা তাবলিগের কথা বলি দিনের প্রচারের কথা বলি আত্মসংশোধনের কথা বলি সমাজ কমের কথা বলি বিভিন্ন আমাদের ব্যক্তিগত সামাজিক ব্যবসায়িক লেনদেন সব বিষয়ে তো অসুস্থ উদাহরণ রেখে গেছেন এবং ওগুলো তো আমাদের অনুসরণ করতে হবে তাহলে তো আমাদের আমাদের ঐক্যটা সংহতিটা অটুট থাকতে পারে আমাদের একটাই ঐক্যের জন্য পথ সেটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম সুন্না তা দেখানো তরিকা এই তরিকা আমরা এই তরিকায় যখন আসে যাব তখন আমাদের আর সেখানে কোনো ধিমত থাকবে না বিবাদ থাকবে না আর কোনো বিতণ্ডা হবে না প্রশ্ন নেই এবং সেটাই হচ্ছে দিন মূলত বাকি আমাদের সেখানে যে বাকি মানে নিজেরা আমরা গবেষণা করে যত আবিষ্কার করব। ততই আমরা দিন তত দল সৃষ্টি হবে দল তৈরি হবে দল এবং সৃষ্টি হবে তরিকা সৃষ্টি হবে এবং বর্তমান সময় তো আমরা মুসলিমের মধ্যে যে বিভিন্ন বিভেদ অনক্য ইফতেরাক বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করছি তার কারণ তো এখানে আমরা মূল পথ থেকে এক একজন সরে গিয়ে এক একটা নতুন পথ আবিষ্কার করছি হ্যাঁ নিজেদের তৈরি করা বিধানের কারণেই তো মূলত মতো বিরোধ তৈরি হচ্ছে এবং ফের কাবন্দি তৈরি হচ্ছে গ্রুপিং তৈরি হচ্ছে দর্শক আমাদের মোহাম্মদ সাল্লামের প্রিয় নবীর বিদেহ যে ভাষণ সে ভাষণের আলোকে কোরআন এবং সন্ন্যার যে রজ্জু সেটাকে আঁকড়ে ধরতে হবে তাহলে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ধর্ম পালন করতে পারব জীবন যাপন পালন করতে করতে পারবো আর নানা প্রশ্ন সৃষ্টি হবে না আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন কখন পড়তে হবে দেন হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লামকে আমরা জানতে পারি যে উনি তাকবিরের সময় হাত উঠাতেন ঘাড় পর্যন্ত কিন্তু আমরা মসজিদে নামাজ করতে গেলে দেখা যায় যে এই হাতটা উঠানো হয় না দেন আমরা এই শেষ দায় গিয়ে উঠে বসে যে উনি সময় নিতেন সেই সময়টুকুও দেখা যায় অনেক সময় আমরা নিতেন মেনলি আসলে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে নামাজটা আসলে আমরা কিভাবে পড়ব ধন্যবাদ আপনাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন তো আমাদের ছোট্ট অনুষ্ঠানে নামাজ আমরা কিভাবে পড়ব অত আলোচনা কি করা যাবে সময় তো আমাদের অ্যালাও করছে না আপনি সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন করলে বা একটি দুটি প্রশ্ন করলে আমরা জবাব দিতে পারতাম আপনি কিছু উদাহরণ পেশ করেছেন কি বলবেন হ্যাঁ না এবার যে প্রশ্ন করেছেন এর জন্য তিনি বই পড়তে হবে তিনি সলাত এর উপর যে সমস্ত বইগুলো লেখা হয়েছে সেগুলো আপনি পড়তে পারেন নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের সলাতের উপর শেখ নাসুদ্দিন আলবানি রহমতুল্লাহ যে বইটি লিখেছেন সেখান থেকে আপনি সরাসরি উপকৃত হতে পারবেন যেমন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের নামাজ অনেকে অনুবাদ করে হ্যাঁ অনুবাদ হয়েছে সেখান থেকে আপনি উপকৃত হবেন এবং সেটাই আপনার প্রয়োজন আমাদের আজকের প্রাসঙ্গিক আলোচনা বিষয় ইবাদত ইবাদত মানে শব্দটি আমাদের কাছে পরিচিত কিন্তু শব্দ পরিচিত হলেও মানে তাৎপর্য এবং এর মিনিং প্রকৃত মিনিং আসলে আমাদের অনেকের কাছে পরিচিত নয় মিনিং এবং তাৎপর্য নিয়ে আমি আলোচনা করব না এই জন্য আলোচনা করবো না যেহেতু আমাদের আলোচনা খুব সংক্ষেপ এখানে শুধু আমি এর কিছু মূলনীতি নিয়ে কথা বলবো আর এই মূলনীতিগুলো এই জন্য আলোচনা করব যেহেতু এই বাহাদতকে আসলে আমরা না বুঝার কারণে এবাদতের মূলনীতিগুলো সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে অনেক কাজ আছে যেগুলো আমরা এবাদত হিসেবে করে যাচ্ছি অথচ সেগুলো এবাদত কি না এবাদত হবে কি না এবাদতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কি না এ সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই জ্ঞান নেই তো এক নম্বর মূলনীতি যেটা সেটা হচ্ছে 
من الاست في العبادة على الحضر حتى يدل الدليل على اباحته من ইবাদতের মৌলিক বিধান হচ্ছে ইবাদত করা হারাম যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো দলিলের মাধ্যমে এর বিধানটি সাব্যস্ত না হবে অর্থাৎ দলিল প্রমাণ যখন না আসবে যে এই কাজটি করতে আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত যে কোনো ইবাদত করা হারাম তিনি যদি মনে করেন যে আমি এই কাজটা করতেছি এটা ইবাদত মানে তার আবেগ হতে পারে তার মনের ইচ্ছা হতে পারে কিন্তু এই কাজটি ইবাদত কক্ষণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত দলিল এর আলাস বুতিহা এটি সাব্যস্ত হওয়ার উপর দলিল সাব্যস্ত না হবে দলিল প্রমাণিত না হবে যেটি হ্যাঁ এটি রয়েছে রাসুল্লাহ আসম করতে পারে দলিল কি দলিল কি হবে এটা হলো প্রথম কথা দ্বিতীয় নম্বর মানে তাহলে বুঝতে পেরেছি আমরা যে কোনোই বাদতে কিন্তু মানে বৈধ নয় যদি কেউ দলিল না থাকে যদি কেউ ইবাদতকে মানে সংহত করতে হয় তাহলে তাকে দলিল দিতে হবে দলিলটা কি এবার দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যেটা সেটা হলো কিছু বলতেন না যেহেতু কোরআন স্পষ্ট করে নিজের ভাষায় নিজের ভাষায় বলেছেন এবং সেগুলো সবগুলো মানে ওমা ইয়ান্তিকু আনিল হাওয়া একেবারে স্পষ্ট কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন তিনি নিজের প্রবৃত্তি থেকে কিছু বলে না ইন হুয়া মানে যা কিছু বলেছেন ইল্লা ওয়াহিউ ইউহা সব কিছুই তার কাছে ওহি দেওয়া হয়েছে সুতরাং তার বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে ওয়াহি যদি কেউ এটা অস্বীকার করে সে ব্যক্তি কুফুরি করল কারণ এই কাজটি কুফুরি এটা মোটেও সহজ একটা বিরতি নিয়ে পরে অন্য মন্দিরগুলো ইনশাআল্লাহ জানার চেষ্টা করব আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমি গেলাম গিয়েছি বলছে ভেন হলে আসবে না আসবে না বলছি তাহলে আমি ভেনো হবে না বলতে তাহলে আমি যাব না সেখন লোকজন ডাকা হইলো মিটিং হইলো সেখন বলছে মানে কাগজ কলম সই হয়ে যাচ্ছে আর কি হ্যাঁ মুখে তালাক হয়নি বাধার পরে সইয়ের পরে আবার বউ বলছে আমি আসবো তুমি যদি নাও আমি আসবো তাহলে কি সেদিক কি নিয়া যাবে রাইজ হবে কোনো মানে আপনাদের মধ্যে একটা বিতর্ক চলছে আপনি স্ত্রী বলছেন যে এখন আপনার যে একান্নবর্তী পরিবার আছেন সেখান থেকে ভিন্ন হলে আলাদা হলে আপনার কাছে আসবে তাই না হ্যাঁ আবার এখন বলছে যাব আপনারা আপনারা কি কি তালাক দিয়ে আপনি কি তালাক দিয়েছেন আপনি কিসের সই দিয়েছেন আপনি কোন কথার উপর সই দিয়েছেন ওই যে এখন বলা আছে যে সেও আসবে না আমিও যাবো না তাহলে তো মনে করি মধ্যে বলছে তাহলে তোমাকে তালাক দিলাম এভাবে আপনি লিখেছেন না আলমের কাছে মানে ব্যক্তিগতভাবে যদি আপনারা জেনে নিতে পারেন সেটা আপনাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম এভাবে টেলিভিশনের মাধ্যমে তালাকের মাসালা নেওয়ার কোনো বিধান আসলে নেই মানে কারণ আমরা দেখেছি যে সৌদি আরবে মূলত যারা মুফতি রয়েছেন তারাও তালাকের মাসালা দেন না কারণ হলো নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারি মুফতি যারা রয়েছেন তারাও মাসালা তালাকের মাসালা দেন না কারণ যেটা কোর্টের সাথে সম্পৃক্ত একটা বিষয় তালাকটা আমরা আমাদের দেশে আমরা মানে যেহেতু হাটে বাজারে ঘরে রাস্তাঘাটে তালাক দিয়ে দিই রাস্তাঘাটে রাস্তাঘাটে মুক্তি পাওয়া যায় বুঝতে পেরেছেন বাজারে মুক্তি পাওয়া যায় সুতরাং ফতোয়া দিয়ে দেন এগুলো ভুল কাজ এগুলো মানে যথাযথ বিধান নয় 
সুতরাং শুধু টেলিভিশনের মাধ্যমে এই মাসালা জানার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি বিস্তারিত যোগ্য কোনো আলেমের কাছে এই বিষয়ে লিখিত দিয়ে কারণ আজকে এখন কথা বলেছেন কালকে আরেক কথা বলবেন মানে সমস্যা আছে এগুলোর মধ্যে বহু সংকট রয়েছে আর আপনি এক কথা বলেন আপনার স্ত্রী আরেক কথা বলবে সুতরাং সেখানে তারাকের বিষয়টি লিখিতভাবে স্টেটমেন্ট দিয়ে কোনো একজন যোগ্য আলেমের কাছ থেকে বিধান নেওয়াটা হচ্ছে মানে উচিত তবে আপনি যেটা বলেছেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে ফেরত নিতে চান এবং আপনার স্ত্রী যদি আসতে চায় সমঝোতা যদি হয় তাহলে সেটা জায়েজ না জায়েজ নয় আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন লাইনে আছেন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আমি রবি বলছি রবি জি হ্যালো আমার প্রশ্ন হলো জিকির জি জিকিরটা হলো আমার মহকান অনেকে আমরা মহকান মনে মনে পড়ি অনেকে আবার মহকান ধন ফজরের নামাজের পরে সমষ্টিগতভাবে একসাথে জোরে জোরে পড়ি কি পড়ে এটা কি হ্যাঁ কি পড়ে না জোরে জোরে জিকির 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 হ্যাঁ জিকির জিকিরে কি থাকে ভাইয়া জিকিরে কি কথা বলেন জিকির যেমন জনগণ প্রথমে সুবহানাল্লাহ তারপর আল্লাহ আকবার এই ভাবে মহকান 100 বার 100 বার করি অনেক বার করি জি এখন প্রশ্নটি কি ভাইয়া জি প্রশ্নটি কি প্রশ্নটা হলো যে জিকির কি আমরা মহকান মনে মনে পড়ব না জোরে জোরে মনে পড়া বইতো আছে আচ্ছা আচ্ছা मूल तात्पर्य अर्थ को बुझीना सब चे बड़ जिकिर कुरानुरा कुरान नाम ही दिए আল জিকির কোরআন হচ্ছে একটা জিকির তো আমরা জিকিরকে একটা সুনির্দিষ্ট মানে পরিভাষায় অথবা সুনির্দিষ্ট একটা মানে কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছি সেটাকে আমরা মনে করেছি জিকির ব্যাপারটি এমন নয় জিকির এর বিধান হচ্ছে মানে আল্লাহর বান্দা আল্লাহ রাবুল আলমিনের সার্বক্ষণিক জিকির করতে পারে স্মরণ করবেন স্মরণ করবে সেই স্মরণটা শেখুল ইসলাম কাজিম রহমতুল্লাহ বলেছেন সেটা তিনভাবে হয় একটি হচ্ছে অন্তরে আল্লাহ সুবাহ তালাকে জিকির করা আর হচ্ছে কাজের মাধ্যমে আল্লাহ রাবুল আলমের জিকির করা আর হচ্ছে মুখের বক্তব্যের মাধ্যমে জিকির করা অন্তরের স্মরণ জি মুখে উচ্চারণ কাজে কাজের মাধ্যমে জি এখন মুখে উচ্চারণে যারা জিকির করবেন তাদের এই জিকিরটুকু স্বাভাবিক যে বক্তব্য আছে সে বক্তব্যের বাহিরে যেন আওয়াজ হবে না এটি কোরআনে কেরিমের মধ্যে আল্লাহ সুবাহন তালা স্পষ্ট করে সুরে আরাফের মধ্যে বলে দিয়েছেন কারণ হলো মানে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে চিল্লাই চিল্লে মানে আওয়াজ করে চিৎকার করে ডাকার প্রয়োজন নেই এর বাউ আলা আনফুসিকুম সুই বখারি হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে তোমরা নিজেদের উপর সদয় হও তোমরা কোনো বধির অথবা কোনো কানে শুনতে পায় কানে শুনতে পায় না বা মুখে বলতে পারে না এমন করে সত্তাকে তোমরা আহ্বান করছো না আল্লাহ সুবাহন তালা বান্দার সব কিছু শুনেন সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা সুতরাং যদি আপনি একেবারেই মানে গহীন জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারের মধ্যে যদি আল্লাহ রাবুল আলমিনকে একেবারে মনের মধ্যে এক সঙ্গপনে যদি আপনি বলেন আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা শুনেন তাই আল্লাহ সুবাহন তালা সমুদ্রের ভিতর মাছের পেটের মধ্যে বা সাবমেরিনের ভিতরে মাছের পেটের মধ্যে যখন ইউনুস ঢুকে গেল সেখানে গিয়ে আল্লাহ রাবুল আমিনকে বলতেছে লা ইলা সুব লা ইলা ইল্লা আনতে সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনা দালিমিন দেখেন আল্লাহ রাবুল আমিন শুনেছেন এর জন্য আল্লাহ তাআলাকে শোনানোর জন্য চিৎকার করে আওয়াজ করে জিকির করার প্রয়োজন নেই এটা ভুল কথা সেকেন্ড যে বিষয়টি সেটা হলো এই এটি ইবাদত ইবাদত হওয়ার কারণে এই ইবাদতটুকু আমি আপনি কিভাবে পালন করব এর মানে হাজটা কি হবে পদ্ধতি কি হবে সেই পদ্ধতি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লামের দেওয়া পদ্ধতি হতে হবে কারণ মন গড়া কারো মন গড়া বানানো পদ্ধতি হলে চলবে না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লামের দেওয়া পদ্ধতির মধ্যে কোথাও চিৎকার করে একসাথে অনেক ওরাজ করে একসাথে সম্মিলিতভাবে কেউ এই বসে জিকির করেছেন একটিও সহি হাদিস পাওয়া যায় না একটিও সহি হাদিস পাওয়া যায় না সুতরাং 
এটি যদি আমরা মোহাম্মদ সুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানোর তরিকা হতে যাই এখনি ব্রেক নিতে হবে একটু তাহলে ছোট করে বলতে যে তাহলে আমাদেরকে ক্লিয়ার হতে হবে যে সেটা হচ্ছে এই মূলত সহি পদ্ধতি হচ্ছে যেটা সেটা হলো মানুষ ব্যক্তিগতভাবে জিকির করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ডাকবেন সুতরাং এখানে কোরাজের বিষয় না কারণ এটা সমষ্টি ইবাদত নয় আমরা একটা টেলিফোন নেব আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি গোলাম রব্বানি ফেনী থেকে বলছিলাম জি ভাইয়া বলুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে একটি বিষয় হলো যে আমরা জানাজার নামাজে তাকবীরের সময় কেউ হাত উঠাই আর অনেকে আছে হাত উঠাই না তো আমি জানতে চাচ্ছিলাম কোনটা গুরুত্ব মানে গুরুত্ব বেশি এবং সুন্না মোতাবেক একটু জানতে চাচ্ছিলাম জি জি ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্ন তো পেয়েছেন জি জানাজা সলাতের মধ্যে হাত উঠানো এবং হাত না উঠানোর বিষয়ে উল্লেখ করেছেন এ মর্মে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম কোনো সুই হাদিস পাওয়া যায়নি অর্থাৎ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম হাত উঠিয়েছেন মর্মে কোনো বন্যা পাওয়া যায়নি বাকি আবদুল্লাহ রহমর রদি আল্লাহ তালু একটি রেওয়াত পাওয়া গিয়েছে সহি যে আবদুল্লাহ রহমর রদি আল্লাহ তালু হাত উঠাতেন অমরুল খাতাম রদি আলতন একটি রেওয়াত সাব্যস্ত হয়েছে তিনি হাত উঠাতেন তাই একদল রমাই কারাম মানে জানাজা সলাতে হাত উঠানোর বিষয়টি কেউ সুন্নাহা বলেছেন কিন্তু কেউ যদি হাত না উঠান তাহলে তিনি রসুল্লাহ সাল্লাসামের মানে যেহেতু রওয়াত পাওয়া যায় নাই তাহলে তিনি সেই অনুযায়ী আমল করলেন অসুবিধা নেই আর কেউ যদি হাত মানে উঠান না উঠান তাহলে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের যে রওয়াত পাওয়া যায় না এই জন্য তিনি সে আমল করেছেন আর যদি কেউ উঠান তাহলে আবদুল্লাহ নমর আদি তন যেহেতু আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলামের অত্যন্ত কাছের মানুষ এবং নবী সাল্লাহ ইসলামকে প্রত্যেকটি পদে পদে অনুসরণ করতেন সুতরাং আবদুল্লাহ নমর আদি তন এই রওয়াতের অনুযায়ী আমল করলেন দুইটাই বৈধ দুইটাই বর্ণনা দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে মানে একটা ক্যারেক্টার উপর প্রাধান্য দেওয়ার সুযোগ নেই এই জন্য যেহেতু ওখানে হচ্ছে নফি রেওয়াজ পাওয়া যায় নাই কিন্তু যেহেতু সাহাবির আমল পাওয়া গিয়েছে তাহলে হয়তো সাহাবি দেখেছেন এই সম্ভাবনা রয়েছে এই জন্য একটা ক্যারেক্টার উপর প্রাধান্য দেওয়া যায় নেই যেহেতু ওখানে রেওয়াজ পাওয়া যায় নাই হতে পারে যে রেওয়াজটি মানে অন্য অন্যভাবে এসেছে কিন্তু আমাদের কাছে আসেনি তাই এই জন্য সেক্ষেত্রে রাসুল্লাহ সাল্লাম করেছেন কি না নিশ্চিত মানে করেন নাই এ কথা বলার সুযোগ নেই করেছেন এ কথা বলার সুযোগ নেই সন্তান কতদিন কত বছর পর্যন্ত হলে মানে নামাজের তাকিত তো সাত বছর থেকে দিতে হবে এখন কত বছর পর্যন্ত দেওয়ার পর ওই পিতা মাতার আর আল্লাহর কাছে এসে দায়ী হবে না যে নামাজের জন্য সে তাকিত করছে জি দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার সন্তান প্রসবের সময় আমার 22 এর রোজা কাজা হয় তো আমি এর কারণে আমি ফিদিয়া দিয়েছি মানে মাদ্রাসার একটা ছেলেকে রেখে शिक्षकता शिक्षकता कर दूर अतिक्रम कर আপনি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করার কারণে 22 কিলোমিটার আপনি যান প্রতিদিন যাতায়াত করেন তাই না জি 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 প্রতিদিন যাতায়াত করি ধন্যবাদ আপনাকে বেশ অনেকগুলো উনি প্রশ্ন করেছেন ওনার যখন সন্তান প্রসব করার সময় জি জি উনি 22 টি রোজা কাজা করেছেন না প্রথম আরেকটি কথা রয়ে গিয়েছে ওখানে আসছি ওটা তো হলো আপনার সন্তানের যে বয়স নামাজে তাকিদ দিবেন এই তাকিদের সীমাটা কত বছর না তাকিদ আপনি দিয়ে যাবেন এর কোনো সীমা রেখা নেই তবে মানে আপনার দায়িত্ব মানে ফরজ দায়িত্ব আপনার সন্তান যখন মানে সলাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে করতে পারবে এই সময় হবে 
তখন থেকে আপনার উপর ফরজ দায়িত্ব চলে যাবে কিন্তু আপনি তাকিদ সব সময় দিয়ে যাবেন যত তাকিদ দিবেন তত আপনার মানে এর জন্য সওয়াব হবে কোনো সন্দেহ নেই কারণ এটি ভালো কাজের জন্য তাকে আপনি অনুপ্রাণিত করেন উৎসাহিত করেন জি এর জন্য তাকিদ সব সময় দিয়ে যাবেন কিন্তু ফরজ দায়িত্ব আপনার অবশ্যই মানে যখন তার এই উপলব্ধি আসবে যে সরাত তার উপর ফরজ মানে ভালো সে আল্লাহর বান্দা হ্যাঁ তখন থেকেই মূলত এই ফরজ দায়িত্ব আপনার উপর থেকে বাদ পড়ে যাবে কিন্তু আপনি সব সময় সরাতের জন্য তাকিদ দিতে পারবেন প্রসবকালীন সময়ে বাইশটি রোজা কাজা করেছেন এরপরে উনি আবার ফিদিয়ে দিয়েছেন কিন্তু উনি সুস্থ আছেন এই ফিদিয়া দেওয়াটা কি ঠিক হয়েছে না ফিদিয়া দেওয়ার মাসালা কে দিয়েছে আমি জানি না ভুল মাসালা দিয়েছেন ফিদিয়া দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আপনি এই বাইশটি রোজা আপনাকে কাজা করতে হবে যেহেতু উনি পরবর্তী পর্যায়ে সুস্থ আছেন কম কম করে যদি পরবর্তী পর্যায়ে সুস্থ না থাকতেন জি জি তাহলে ফিদিয়া প্রসঙ্গ আসতো ফিদিয়ার প্রসঙ্গ এখানে ভুল মাসালা কারা দিয়েছে তা জানি না ফিদিয়া হয়নি ফিদিয়া শুদ্ধ হয়নি তাহলে উনি আপনার ভেঙে ভেঙে রোজা বলে রেখে রাখতে পারেন আপনি রোজা রাখতে হবে যেহেতু বাইশটি রোজা মানে আপনি আস্তে আস্তে পুরো বছরে রাখতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আমাদের বোন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন বাইশ কিলোমিটার প্রতিদিন যাতায়াত করেন তো ওনার নামাজের কী অবস্থা হবে কসর করতে হবে হ্যাঁ আপনি যদি মাদ্রাসায় থাকেন তাহলে আপনি কসর করতে করবেন যেহেতু মানে বাইশ কিলোমিটার দূরত্ব অনেক দূরে আপনি করেন যাতায়াত করেন সুতরাং আপনার এই যাতায়াত মানে আপনি সেখানে মুসাফির থাকবেন তাহলে বাড়ি থেকে যাত্রাকালীন সময় থেকে শুরু হয়ে যাবে এবং বাড়িতে পৌঁছা পর্যন্ত কসর করবেন উনি আরেকটি জিনিস জানতে চেয়েছেন যে আসন নামাজের ওয়াক প্রসঙ্গে বস্তুর ছায়া কতটুকু হলে আসন নামাজের ওয়াক হবে বস্তুর ছায়া মানে যে এক মেশাল পরিমাণ মানে এক সম পরিমাণ ওই বস্তুর সম পরিমাণ যদি হয়ে যায় তখনই আসল ওয়াক্ত প্রবেশ করে এটাই বিশুদ্ধ বক্তব্য এই মাস আলার মধ্যে আলমদের দিমত রয়েছে এই মাস আলার মধ্যে ফেকুল হানাফিতে হানাফি ওলামাই কেরাম বলেছেন যে বস্তুর মানে মাসাল বা মানে পরিমাণ যদি ছায়াটা ছায়াটা যদি মানে ওই বস্তুর দ্বিগুণ হয় তাহলে আসলের ওয়াক্ত প্রবেশ করবে আর জমহুর ওলামাই কেরাম এটি ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ বক্তব্য ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ বক্তব্য ইমাম মাহমুদুল আব্বর রহমতুল্লাহ বক্তব্য এবং হানাফি মাজাবের দুজন ইমাম ইমাম মাহমুদুল হাসান আর শেবানি রহমতুল্লাহ এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ এই দুজনের বক্তব্য মানে হানাফি মাজাব আবু হানিফ রহমতুল্লাহ ছাড়া হলে হ্যাঁ হলেই এক গুণ হলেই সমপরিমাণ মানে এক গুণ হলেই মানে তাহলেই মানে আসরের ওয়াক্ত প্রবেশ করবে এবং এই মর্মে সুস্পষ্ট রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে সহি সমাবে তাই এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ বক্তব্য কেউ কি দেড় গুণ বলেছেন না দেড় গুণের কোনো বক্তব্য তাহলে এক গুণ আর দুই গুণ জি আপনার একটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন घेरा प्रथम प्रश्न যে ওনাদের এলাকায় যে কবর আছে ইন্ডিভিজুয়াল কবর সেগুলি পাকা করা আছে দিয়ে ঘেরা আছে এটা কি ঠিক আছে না রাসুল্লাহ সুন্না পরিপন্থী কাজ সহি মুসলিমের আয়াতের মধ্যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেছেন আলী ইবনা আবি তালেব রেদি আল্লাহ তাহলে বর্ণিত হাদিসের মধ্যে ওলা কবরান মুশিফান ইল্লা সওয়াইতা যদি কোনো উঁচা উঁচা কবর পাও যেগুলো বড় করা হয়েছে শুধু নির্মাণ করা হয়েছে অথবা পানি পাকা করা হয়েছে এগুলো সওয়াইতা হু সমান করে দিবে কবরকে মূলত মানে এইভাবে নির্মাণ করা কবরের চতুর্দিকে পাকা করা এগুলো শূন্য পরিপন্থী কাজ এই কাজটি শুদ্ধ নয় আপনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন যে কোনো কোনো জায়গায় কোনো কোনো মসজিদে তাবলিকে তাবলিক লোকদের ঢুকতে দেওয়া হয় আবার কোথাও ঢুকতে দেওয়া হয় না এটি স্পষ্ট বিষয় যারা পছন্দ করেন মসজিদ কর্তৃপক্ষ তারা ঢুকতে দেন যারা পছন্দ করেন না তারা ঢুকতে দেন না তো এক্ষেত্রে অন্য কিছু কি বলার আছে না আমার আর কোনো কিছু বলার নেই কারণ মসজিদ কর্তৃপক্ষ যদি তাবলিক বিরোধী হয় তারা ঢুকতে দেবেন দেবে না আর মসজিদ কর্তৃপক্ষ যদি তাবলিকের পক্ষে হয় মানে ঢুকতে দিবেন কারণ এখানে অনেক ফেরকার হয়েছে 
আমাদের এখানে তো বাহাত্তর তিয়াত্তর ফেরকা নয় শত ফেরকা রয়েছে সুতরাং মানে ফেরকার কারণেই মূলত ফেরকাবন্দির কারণেই এই ধরনের মানে মতবিরোধ বা এই ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে আমরা তো মূলত সুন্নার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করছি করছি না আমরা নিজেদের প্রবৃত্তির মানদণ্ডে আমরা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য চেষ্টা করছি সবাই প্রত্যেকের জ্ঞানে এবং আমলে যদি আমরা চেষ্টা করতাম তো সবার আচরণ তো একরকম এক হতো এখন সবাই নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী যদি নিজের জ্ঞান অনুযায়ী চলছে মসজিদ কমিটি যদি মনে করে যে না আমরা মানে তাবলিক বিরোধী তাহলে তারা মানে তাবলিক বলতে আসলে তাবলিক উনি তাবলিক জামাত বোঝাচ্ছি আমি কিন্তু তাবলিক তো প্রচারের বিরোধী থেকে হতে পারে হতে পারে না যে মানে সুনির্দিষ্ট জামাতকে আমরা নির্দিষ্ট করছি মানে এই যদি কারো তাবলিক বিরোধী হয় মসজিদ কমিটি তাহলে সেখানে ঢুকতে দেয় না আবার যদি মানে দেখা যায় যে মানে তাবলিকের পক্ষে হয় তাহলে সেখানে ঢুকতে দেয় এটা মানে তাদের ব্যক্তিগত বিষয় একান্ত ব্যক্তিগত কাজ এর সাথে সরিয়ার কোনো বিধান জড়িত নেই আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি আমি হাসান বলছি রামপুরা থেকে আমার দুইটা প্রশ্ন ছিল প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই কসর নামাদের বিধান সম্পর্কে একটু যে কত কিলোমিটার দূরে যেতে হলে বা কিছু বিষয় আর দুই নাম্বার কোশ্চেন হচ্ছে আমার মেইন নাম হচ্ছে সুরাইয়া মেহনাজ এটা কি ইসলামিক নাম কিনা এই দুইটা ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সময়ের শেষ প্রান্তে সংক্ষেপে জবাব দিতে হবে প্রথম প্রশ্ন আপনি কাসর নাম আমাদের বিধান সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন না এটা তো মানে কোন বিধান জানতে চেয়েছেন সেটা স্পষ্ট করে তাই কতটুকু দূরে যেতে হয় আমরা এতটুকু বলি যে কসরের জন্য সুনির্দিষ্ট দূরত্ব নেই সফরের দূরত্বে আপনি যদি যান তাহলে কসর হবে গবেষণা করে যদি কেউ আর যদি কেউ নিজে মানে সফর অবস্থায় থাকে সুতরাং তিনি মুসাফির তিনি যদি অনেক দূরেও না যান তিনি মুসাফির তিনি মুসাফির হতে রয়েছেন জি মুসাফির জি তাই তিনি কসর করবেন এখানে আপনার কিলোমিটার মানে নানা মত আছে কিলোমিটার নিয়ে যথেষ্ট ইখতেলাফ রয়েছে এটি মানে যেহেতু মানে কেউ যদি আবদুলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় যদি মুসাফির যদি হয়ে যান মুসাফিরের মতো অবস্থা হয়ে যেত তখনই কাজ জি 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 আপনার মেয়ের নাম সুরাইয়া মেহনা আজ রেখেছেন এই নামটা কি ইসলাম সম্মত হয়েছে হতে পারে ইসলামে এটি মানে নিষিদ্ধ কিছুই না এটি জায়েজ হতে পারে জি প্রিয় দর্শক সময়ের কারণে আমরা আজকে আর প্রশ্ন নিতে পারছি না তবে আপনাদের অবগতির জন্য জানাতে পারি আপনার জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানটি সপ্তাহে রবি সোম মঙ্গল বুধ এই চার দিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা সম্প্রচার হয়ে থাকে সেখানে আপনাদের মনে জাগা প্রশ্ন চিঠির মাধ্যমে ইমেলের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন আমাদের ঠিকানা পরিচালক আপনার জিজ্ঞাসা এন্ড টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নাজুল ইসলাম এফ ইউ কারওয়ান বাজার ঢাকা বারোশো পনেরো আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনার জিজ্ঞাসা এট এন্ড টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক সবশেষে রয়েছে গ্রন্থ পরিচিতি আমাদের আজকের গ্রন্থের নাম সিয়াহ সিত্তা হাদিসে বর্ণিত আল্লাহ তালা নিকট রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যেসব বিষয় হতে পানাহ আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এই গ্রন্থটি লিখেছেন মোহাম্মদ আব্দুর রহিম খান আর গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে আহসান পাবলিকেশন হাদিয়া পঞ্চাশ টাকা মাত্র যদি সংক্ষেপে এই গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু বলতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম যে সমস্ত বস্তু থেকে মানা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন আল্লাহ রাবুল আমিন কাছে সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেগুলো আমাদের জানা দরকার সেগুলো থেকে আশ্রয় আল্লাহ তালা আশ্রয় প্রার্থনা করা আমাদের যেখানে রসুল সাল্লাহ আশ্রয় চেয়েছেন সুতরাং আমরা তো আরও বেশি আশ্রয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম দু একটি বিষয়ের মধ্যে একটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে মিনাল ক্যাসল অলসতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা থেকে এটি মানে ভয়ঙ্কর বিষয় মিনাল বখুল মানে কার্পণ্য থেকে কৃপণতা কৃপণতা আমরা দেখি যে মানে ব্যাপকতা আমাদের মধ্যে রয়েছে মিনাল আইজ অক্ষমতা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম মিনাল ফেতন জাহির ইহা বাতিন ইহা রসুল্লাহ সাল্লাম প্রকাশ্য প্রকাশ্য যত ফেতনা আছে কারণ ফেতনার মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি নিমজ্জিত হয়ে যায় সে ব্যক্তি আসলে হক এবং বাতিলের মধ্যে আর পার্থক্য করতে পারবে না তাই রসুল্লাহ সাল্লাম সেগুলি থেকে আসে প্রার্থনা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম মিন ফেতাতিল মাহিয়া ওল মামাত জীবন মৃত্যুর যে ফেতনা রয়েছে সেখান থেকে ফেতাতি দজ্জাল দজ্জালের যে ফেতনা রয়েছে সেখান থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ তালার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম মিন আজাবির খবর খবরে আজাব থেকে আল্লাহ রাবুল আমিন আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন সুতরাং যেগুলো থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মানে আল্লাহ সুবাহ তালা আশ্রয় কামনা করেছেন যে বিষয়গুলো থেকে সেগুলোতে আমরা সবচেয়ে বেশি হকদার মানে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে আমরা আল্লাহ রাবুল আমিন আশ্রয় প্রার্থনা করব এবং আল্লাহ তাবুল আলমিন আশ্রয় প্রার্থনা করলে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে শিখিয়েও দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন সত্যিকার আশ্রয় দেন আপনি শুরুতে বললেন রসুল্লাহ সাল্লাম আলস্য থেক
কৃপণতা থেকে পানা চেয়েছেন এই দুটি বিষয় তো আমাদের ব্যক্তি জীবনকে পরিবারকে সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলতে পারে অলসতা এটা ইসলামের মধ্যে ইমানদার ব্যক্তিদের লক্ষণ না এটা মুনাফিক ব্যক্তিদের অ্যাক্টিভ হবে প্রোঅ্যাক্টিভ হবে মানে ইমানদার ব্যক্তিদের লক্ষণ না কৃপণতা করবে না অলসতার কারণে ইমানদার ব্যক্তিগণ সত্যিকার অর্থে মানে ইমান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে এবং শয়তান তাদেরকে ইবাদত থেকে গাফিল হয়ে যেতে পারে এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা দুটি কথা বলেছেন ওলায়ত তাকুম মিনাল গাফিলিন তোমরা অলস ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে না আরেকটা বলেছে যে আল্লাহ হলাই হিবুল গাফিলিন আল্লাহ তালা ওই অলসদেরকে পছন্দ করেন না মানে ভালোবাসেন না আচ্ছা অলসদেরকে কি আপনার আল্লাহ কেন মানুষ পছন্দ করে গৃহিণী পছন্দ করবে এই জন্য পছন্দ করবে এই জন্য মানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে সমস্ত বিষয়গুলো থেকে আশ্রয় চেয়েছেন সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় से विषयगुल विस्तारित विश्लेषण प्रयोजन रही है जो क्यों आश्रय चेन कारण एगुल मानुषे नैतिक भाव क्षति मानुषे चिंता चेतन क्षति एवं मानसि के रुद्ध कर दे तो आज के विषय अग्रसर होते हैं एखे शेष करते हमें अनेक धन्यवाद अपना अशेष धन्यवाद प्रिय दर्शक हमारे ग्रंथे साथ परिचय घटे चमत्कार गुरुत्वपूर्ण जीवन घनी विषय रही है आसल अध्ययन करी आलोकित हो स्वतस्फूर्त हो गतिशील हई और प्रगतर पथे एगिए जा इनशाला आगामी जुमार एक ही समय प्रिय दर्शक अपना अनुष्ठान एन टी अनलैन देखते पाबीन भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट एन टी बी डी डट कम दर्शक अपनारा सबा निरापदे थकूँ थकूँ शांति असलमकुम मर रब ए रबी अमर सब दम दम तुन मुन तारियन भव तुम दुनिया ते अमी जे दिखे तक अथुनिया मत डूबे अच्छी सबा